您现在收看的是华视教育文化频道。接下来要播出的是《商用英文一》。各位同学，大家好，欢迎收看商用英文的课程。我是今天的主讲老师 Florence。我们今天的主题是有关于在简报的时候使用视觉设备的部分。那我们在做这些视觉设备的时候呢，就是可以让你的简报呢更能传达讯息。我们先欢迎我们的特别来宾 Jeff 老师。Hello, Jeff. Hello, Florence. 大家好 ，It's very nice to be here, everyone. I'm Jeff. 好。我们现在就请 Jeff 老师来帮我们念一下课文的部分。Presentation with use of visual aids. For many people, the presentation content is seen as the PowerPoint slides, but slide after slide of bullet points with lots of different transition effects is an absolute turnoff for most audiences. And this is only made worse when the presenter is just reading the bullet points on the slides, or has their back to the audience much of the time. Yet PowerPoint was never designed to be the presentation content itself, nor were its slides supposed to be the prompts for the presenter. 好，我们先来看一下这一段里面的单词部分。第一个单词是内容的意思。Content, it's a noun. For example, we are not aware of the content of the book. 好，这个意思是说我们不知道这本书的内容是什么。再来呢，下面一个单词是投影片。Slide, it's a noun. For example. The last three slides for the presentation are not clear enough. 好，我们看到这句话意思是说，简报的最后三张投影片不够清楚。接下来我们看到下面一个单词是点句的符号。Bullet, bullet, it's a noun. 好，接下来是转变的意思。Transition, transition, it's a noun. 接下来是绝对的。Absolute, absolute, it's an adjective. 好，那我们再看到它的副词的部分，绝对的。Absolutely, absolutely, it's an adverb. 好，接下来是提示的意思。Prompt, prompt, it's a noun. 好。我们现在就看回来课文的内容，我们来了解一下这一段的大意。首先呢，我们先看到在字卡上面呢，它有一个标题，这个标题的意思就是说，呃，简报的时候就是会有一些 visual aids 的辅助。那我们来看到在这边的话，它的意思是说，对很多人来讲，投影片就是会被认为是简报的内容，所以呢 ，content 的这个部分就是指内容的地方。所以呢，一张又一张的投影片呢，我们如果说一直不断的在看，每张投影片上面都有 bullet points。所谓的 bullet points， 意思就是说有一点像句点这样子的符号，就是说一张里面可能有四到六个 point， 然后呢，你一直不断的都用 bullet points 这样子去呈现出来。那这样子的话呢，就是会有不同的呃 transition effects。就是所谓的一个过度的一个效果。他说呢，常常如果只是一张一张这样子的一个方式的话，就会让大家，就是大部分的 audience 来说呢，就是失去的注意力。然后呢，更糟糕的事情是什么呢？他说，什么事情是 made worse， 就是更糟糕的，就是当简报者呢，只是照本宣科的念投影片中的每一个 bullet。
然后就是所谓的 bullet points， 就是指它里面的内容的地方。然后呢，还有背对着观众，这两件事情就会让这整个简报呢是非常的糟糕。但是呢，投影片绝对不是只是为了简报内容而设计的，它也绝对不是只是为了简报者所做的一个 prompt 而已。所以，我们来看到在最后面的话，第一个部分呢，大家可以知道 never 这个是一个否定的用法，所以呢，因为你两个都是否定的意思，后面就是用 nor 这样子的一个用法，就是说前面是说 PowerPoint。它并不是只是为了简报内容而设计的。然后呢，再来就是这些的投影片的内容呢，也不是只是为了这个简报者呢所做的提示而已。那那应该是怎么样去做这个 visual aids 会比较好呢？我们来请 Jeff 老师帮我们念一下下面一段的课文。What's the purpose of your visual aids? Visual aids can be a great way of enhancing a presentation visually, when they are used sensibly and with a clear purpose. You need to relate your visual aids to your audience and to the type of presentation that you are designing. It needs to be suited to that audience. 好，我们来看到里面的单词部分。第一个单词是提高、增加的意思。Enhance, it's a verb. For example, what is the best way to enhance your English language abilities? 好，我们来看到这句话意思是说什么是最好的增强你的英文能力的方法呢？好，接下来我们看到下面一个单词是明显的。Sensibly. Sensibly, it's an adverb. 好，接下来是设计的意思。Design, design, it's a verb. 好，接下来是适合的意思。Suit, it's a verb. For example, the coat is too large for you. I don't think it suits you. 好，我们看到这个句子的意思是说，这件外套对你来说太大件了，我不认为这很适合你。好，我们接下来看回来这一段的课文内容的部分，我们看到了在这一段里面，我们有个标题，这个标题的意思就是说。就是你的 visual aids 的 purpose 是什么呢？ purpose 就是指目的的意思哦。所以我们可以看到，就是在这边的话，它有提到了，就是 visual aids 呢，就是可以是在视觉效果上面呢，可以是一个很好的方式，可以去增强你的一个 presentation。所以我们可以看到 visually 就是视觉效果上面。我们特别是用一个全部都大写的部分，就是要来强调它的重要性。所以呢，当他们什么样的时候才能会有最好的效果？就是说，他们很明显的被使用，而且呢，它会有一个非常显著的一个目的的时候，这样子的话，你就是能给你很大的加分。然后再来呢，你可以看到下面一段，他说呢，你必须要把你的 visual aids 呢跟你的 audience 做一个连接，而且呢，你还要把你的 visual aids 跟你的 presentation， 就是要再做另外一个连接，也就是说，它必须要是适合听众的。好，那我们接下来看一下下面一段课文，我们请 Jeff 老师来帮我念一下课文的部分。For example. If it's just a small, intimate presentation, you might just want to use a few sheets on a flip chart and forget about using your PC and PowerPoint, especially if it's an interactive presentation or discussion you're having, as the audience can then be partly on the flip chart with you. Obviously, if it's a more formal presentation. Then it's probably expected that you'll be using a software tool such as PowerPoint. But remember, it's there to enhance your message, not just your prompts. 好，我们现在开始看一下这段里面的单词。第一个单词是一张的意思。Sheet, sheet, it's a noun. 好，接下来是活动挂图。Flip chart, 
flip chart. It's a noun. 好，接下来是互动的。Interactive. It's an adjective. For example, there are plenty of interactive games for kids. I am sure that you can find them online. 好，这句话的意思是说，对小孩子来说呢，有很多互动的游戏。我相信呢，你可以在线上可以找到的。好，接下来是呃，下一个单词是翻转的意思。Flip, flip, it's a verb. 好，接下来是明显地。Obviously, it's an adverb. For example, obviously it is illegal to download copyrighted movies. 好，我们看到这句话意思是说，很明显的，要下载有版权的电影呢是不合法的。好，那我们接下来看回来这一段的课文的内容。我们先看到在这边的话，他是说，比方说呢，如果只是一个个人的简报的话，你可能呢只是需要一些就是活动挂图而已。所以呢，我们可以看到在这边的话，就是几张。呃，在活动挂图上面的一些 sheet 就是张的意思哦，几张纸这样子的意思。然后呢，你可能也不需要使用你的 PC， 就是电脑，或者是说你的 PowerPoint。所以呢，这些时候呢，是特别是在如果它是一个互动式的，就是简报或者是讨论的时候呢。其实呢，这个 audience 就是所谓的观众呢，其实呢会是呃其中的一个部分。然后呢，他可能还可以跟你一起去翻阅这个活动挂图。好，那我们再看到下面一段，他说很明显的是，如果是一个比较 formal， 就是比较正式的一个简报的话，那就是可能会期望说你必须要使用这个 PowerPoint 这样子的一个软体。那要记得，就是这是要加强简报的讯息的部分，而不是只是当做你的提稿词这样子的意思哦。好，那我们接下来看到下面一段的课文的部分，我们请 Jeff 老师来帮我念一下。Designing visual aids. If you are designing slides using PowerPoint. Then you need to make sure that they are not going to turn your audience off. They should be there to enhance the message, not to take over from you, the presenter, or your message. Keep them as visual as possible. Wherever possible, use images, graphs, or diagrams that will help your audience understand what you are talking about. Connect with it emotionally, if that's what you are trying to achieve. Images can be a great way of doing that. 好，我们看回来这一段的单词的部分。第一个单词是影像，图像的意思。Image, image, it's a noun. 好，接下来是图表的意思。Diagram, diagram, it's a noun. 好，接下来是感情上的。Emotionally, emotionally, it's an adverb. 好，我们现在看回来课文的内容的部分。我们看到在这段里面呢，我们有一个标题。这个标题的意思就是说，你要设计 visual aids。好，我们看到在这边的话，他说呢，如果你是要使用 PowerPoint 的话，你必须要确认投影片就是不需，就是不要太多，然后呢，这个张数不要太多，这样子的话才不会让你的 audience 会分散注意力。然后呢，他们呢也必须要去加强这个讯息的内容的部分。这边的话就是指这个投影片的部分哦，而不是只是代替你。然后呢，就是或者是代替你的讯息，所以呢，重点就是说，呃，你应该要了解你的 key message 是什么，然后呢，是这些都是辅助的工具这样子。所以他说呢，尽可能的就是要视觉化。所以我们可以看到这边他有提到 keep them as visual as possible， 就是要让他们都是很多视觉效果的。所以意思就是说，不能有太多的，全部都是文字这样子的部分。他说呢，可能的话呢，就是会用一些 images， 就是有一些影像啊、图片啊，还有图表的部分，可以帮助你的观众呢了解到你所要讲的内容的部分。
，然后呢，并且必须要带有感情的去说这些事情。这个 emotionally 就是说感情上面呢，你必须要。跟他们就是观众呢，也是要互动，然后呢，还有你的投影片呢，也是要做一个连接，这样子的话，你才能达到真正的一个简报的效果。那这些 images 就是这些图像呢，其实是对于做这件事情来说呢，是非常有帮助的。好，我们接下来看到下面一段内容的部分，我们请 Jeff 老师来帮我们念一下课文。Keep bullet points to a minimum, for example, key facts, but where possible, add some visual metaphor on the same slide. Few of us are professional designers, so if it's a very important presentation, get some professional help if you have the budget available. But if you have to do it in-house, keep things simple and don't end up. Spending up to 80% of your time on the slides and 20% on the actual presentation content. 好，我们现在看到这段的单词的部分。首先呢，第一个单词是隐喻、暗喻的意思。Metaphor, metaphor, it's a noun. 好，接下来是专业的。Professional, it's an adjective. For example. This is a professional performance. 好，我们看到这句话意思是说这是一个专业级的表演。好，接下来是预算的意思。Budget. It's a noun. For example, the school does not have a budget for new computers. 我们看到这句话意思是说学校没有预算可以买新的电脑。好，接下来是内部的。In house, in house, it's an adjective and an adverb. 好，我们现在看回来课文的地方，我们来了解一下课文的大意的部分。比如说，尽量少使用项目符号。我们看到这边的项目符号，就是我们一直不断在在说的 bullet points。好，然后呢，只要使用重点的就好了。所谓的重点就是 key facts。然后同时呢，你在这个同样的 slide 上面，这个 slide 就是指投影片上面，你可以去加上一些视觉上面的一个比喻。好，那如果呢，就是相当重要的简报的时候，我们可以在合理的预算范围之内，我们可以去洽询专业的帮忙。所以同学可以看到，在这边有一个部分是 professional help。然后另外呢，如果说你是有足够的预算，就是我们这边是说 ，if you have the budget available， 在这边的话 ，available 是说有的意思哦。好，那所以呢，如果说你尽量的，就是如果可以的话，就是自己去设计。所以我们可以说 do it in house。我们在这边的话就是指内部的意思，就是在内部自己做，或者是独立设计，不需要外。就是借由外人来帮忙做，然后尽量的是可以把事情变简单一点，不要最后呢 end up 就是说最后变成什么样子，这是一个常常在使用的一个片语的用法。另外呢 end up 后面呢，我们常常也是会再加上动名词的用法，所以同学可以看到 spending 这个字哦。好。我们看一下，他说最后不要变成什么样子。你花了百分之八十的时间呢去设计投影片，但是呢，你却只有花百分之二十的时间在真正的一个简报的内容上面。所以呢，我们看一下这个字哦 ，actual 就是指实际上的。就是意思就是说，你大概实际上的这个简报内容，你大概只花百分之二十的时间，所以这个是比较不符合一个。呃，成本效益的，所以要请同学自己评估一下是否有预算，就是做更专业的事情哦。好，接下来我们看到下面一段的课文，我们请 Jeff 老师来帮我们念一下。Managing your visual aids, it's also important to think about how you are going to manage your visual aids. Where to place them in the room? How to work around them physically? How visible will they be to the audience? All these sorts of practical things 
are best thought through ahead of when you are actually standing there ready to present. 好，我们看到里面的单词的部分。第一个单词是管理的意思。Manage, it's a verb. It is important that you manage your money well. 好，我们看到这句话意思是说管理好你的钱财呢是很重要的。接下来我们看到下面一个单词是完全地。Physically, physically, it's an adverb. 好，接下来是种类类型的意思。Sort, sort, it's a noun. 好，接下来是实际的。Practical, it's an adjective. For example, I learned practical skills for my future work. 好，我们看到这句话意思是说，我为了未来工作学习了实用技能。好。我们接下来看回来这一段的课文的内容。我们看到在这边的话，有一个标题。这个标题的意思是说，管理你的视觉辅助的工具。我们可以看到这边有几个要点。那这个部分的话，我们可以看到有三件事情哦。第一件事情的话是说，你要在教室的什么地方要放这些 visual aids 呢？第二个事情是说，就是要实际上的去运用这些 visual aids。然后呢，再来就是说，对于观众来看，他们呢是觉得就是怎么样才能让他们看得比较清楚一点。所以呢，所有的实际运用的东西呢，最好在简报之前呢都想过一遍，这样子的话，你才能做好更好的一个简报。好，我们接下来看到下面一段的课文，我们请 Jeff 老师来帮我们念一下。Pitfalls of visual aids. You've probably already heard the phrase "death by PowerPoint." Use the KISS rule: keep it simple and succinct, as far as your use of visual aids is concerned. Don't overdo things. Don't use too many different transition effects. Don't use too small font sizes. Keep the number of slides to a minimum. Keep it as visual and text-free as possible. We'll be looking at more of the pitfalls that can happen with visual aids, such as PowerPoint. We'll also look at how to avoid them, so they don't actually become a hindrance to you. 好，我们现在。看一下这一段里面的单词。首先，第一个单词是陷阱、圈套。Pitfall, pitfall, it's a noun. 好，接下来是避开的意思。Avoid, it's a verb. For example, try to avoid the peak season when you travel to foreign countries. 好，这句话意思是说，就是当你到国外。旅行的时候呢，试着要避开这个旺季的部分。我们看到这个 peak season 就是指旺季的意思。好，接下来下一个单词是妨碍的意思。Hindrance, hindrance, it's a noun. 好，我们接下来看回来这一段的课文的内容。首先呢，我们在这一段里面，我们会看到一个标题。这个标题的意思就是说 ，pitfalls， 就是这边所提到的陷阱的意思哦。就是你在使用这些 visual aids 的时候，可能会有一些陷阱。那什么样的陷阱呢？我们可以看到，在这个部分呢，他说呢，也许你有听过有关于这个 death by PowerPoint， 这个意思就是说这个。代表说，就是使用 PowerPoint 上面来说的话，可能就是，呃，表现得非常的不好。所以呢，当你是听众的时候呢，你可能也是会经历过的。所以呢，你尽量的在使用 PowerPoint 的时候呢，就是尽量是保持了这个 KISS 的原则。所谓的 KISS 的意思就是 Keep it simple and succinct。好，在这边的话，我们可以看到就是这几个。要点在这边哦。第一个就是说不要太夸大，然后呢，第二个不要用太多的 transition effects， 就是转换的一个效果。另外呢，就是说这些字呢不能太小。我们可以看到 font sizes 这边的话就是字体的意思。
再来呢，尽量的减少你的 slide， 就是投影片的页数呢，尽量能减少。然后呢，尽量的是可以把这个充分的表现出视觉效果。然后呢，还有文字的部分呢，也是尽量的是能少一点，会比较好一点。好，所以呢，我们将会检视更多的使用视觉效果可能会有的一些陷阱，我们也会尽量去避免它们。所以呢，不要让这些 visual aids 呢成为你的阻碍。好，那我们接下来看一下下面一段的课文内容，我们请 Jeff 老师来帮我们念一下。Alternatives to PowerPoint. There are other alternative software packages to MS PowerPoint. There are also other tools that you can use that might be more suited to your presentation. 好，我们接下来看到下面的单词的部分。第一个单词是选择的意思。Alternative. It's a noun. For example, unfortunately. This is the only item I have. There is no alternative. We 看到这句话意思是说很可惜的，这是我唯一有的东西，我没有其他的选择。接下来我们看到下面一个单词是软体的意思。Software. Software. It's a noun. 好，我们接下来看到下面一个单词是一整套。Package. It's a noun. For example. The whole package includes three CDs and a manual book. 好，我们看到这句话意思是说，整套的东西呢包含了三片的 CD， 还有一本的手册。好，接下来的单词是工具。Tool. Tool. It's a noun. 好，我们现在看回来这段的课文内容部分。我们首先先看到它的标题的地方是说，就是在帮 PowerPoint 啊、呃、找一个替代的方案，就是另外一个选择。所以呢，我们可以看到他说呢，就是其实还有其他的软体呢是可以替代这个微软的 PowerPoint。下面一句话的话，我们看到就是说，也许还有其他的工具呢，呃，更适合你的简报的部分。好，我们接下来呢，请 Jeff 老师来帮我们念一下下面一段课文。Visual aids versus handouts. When do you have to use handouts, or do you just stick to your visual aids? Think about your presentation, the type of audience, and what you want to achieve, and what's going to be most suitable. If you need to give the audience more information to support your message. Then you may want to produce some handouts for the audience to take away. 好，我们接下来看一下里面的单词的部分。第一个单词是讲义的意思。Handout, it's a noun. For example, you can refer to the handout if you don't know how to solve the math problems. 好，我们看到这边意思是说，如果你不知道如何解决数学的问题，你可以看讲义。第二个部分是维持固守的意思。Stick to, stick to. It's a phrasal verb. 好，接下来是适当的。Suitable. It's an adjective. For example, what is the suitable moment to talk to your boss? 好，我们看到这边的话是说，何时呢是适合跟你的老板说话呢？好。我们接下来看一下这一段的课文的大意的部分。我们看到在这边的话，就是说大家常常会看到是 visual aids， 还有讲义的部分。那到底是哪一个会比较适当呢？其实是跟你的 audience 是有关系，还有你所要传达的目的是什么呢？这是非常重要的。所以呢，到底要不要发讲义给大家的话，就是看 presenter 他们当时在简报的时候，你所要传达的 key message 是什么。好，那我们这三课的，就是有关于简报英文的课程，就到这边为止。我们非常谢谢大家的收看，我们下周见，拜拜。